വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ് കല്ലുമക്കായി തേടിയുള്ളൊരു യാത്ര ഞങ്ങൾ ഒമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഒമാനിൽ ഇബ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അലക്ഷ്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ബീച്ച് ഉള്ളത് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിജനമായ റോഡുകളാണ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ബിൽഡിങ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വിജനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും കുറേ മലകളും കുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെയാണ് എന്നാലും പച്ചപ്പൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ പച്ചപ്പൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒട്ടകങ്ങളെ കാണാം ഈന്തപ്പനങ്ങളുണ്ടാവും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രണ്ട് മോള് ഞാൻ മോൻ ഉറക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഫാ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലീസ് കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് കാറിലാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റും കൂടെയാണിത് ഒരു യാത്ര പോകുന്നത് ഇത് അൽക്കാമിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു ചെറിയ സിറ്റിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായ മോസ്കുകളുണ്ട് ഒമാൻ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നല്ല മോസ്കുകളുണ്ട് ഒമാൻ നാഷണൽ ഡേ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല അലങ്കാരങ്ങളാണ് റോഡുകളിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളറിൽ മൊത്തം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഗൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഒട്ടകം ഈന്തപ്പനകൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ കുറേ കുന്നും മലകളും രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മാത്രം എങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗിയാണ് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അതൊരു ആസ്വാദനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അലക്ഷ്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ അടുത്ത് എത്താറായി അവിടുത്തെ ചെറിയ സിറ്റിയാണിത് ഇത് ഒമാൻ നാഷണൽ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് അബൗട്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ ഫ്ലാഗ് കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലാഗ് കളേഴ്സ് കണ്ട് ചുവപ്പും പച്ചയും വെള്ളയുമാണ് അവിടുത്തെ കളറ് അതുകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ കാണാൻ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം അടുത്തു ഇതാണ് ബീച്ച് ഇത് അവിടുത്തെ ഹാർബർ ആണ് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കല്ലുമക്കായ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിങ്ങനെ ബോട്ടിങ് ബോട്ടിംഗ് അല്ല ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളാണിത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഫിഷിംഗ് ആണ് അവരെ പ്രധാന തൊഴിൽ കുറച്ച് ഉൾഭാഗമാണ് ഉൾപ്രദേശമാണിത് ഇത് ഇത്തിരി ഉൾഭാഗത്തേക്കുള്ള കടലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ ബീച്ചിൽ വരാറൊന്നുമില്ല അത്ര അങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചൊന്നും അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും ബീച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബീച്ചും വളരെ ശാന്തമാണ് ഇതൊക്കെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാവരും മുക്കുകുമാരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അവരുടെ വീടുകളാണ് നല്ല പൊക്കമുള്ള മതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് നല്ല നല്ല ഹൈറ്റുള്ള മതിലും ഗേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും
നമ്മൾ നമ്മളുടെ കല്ലുമ്മക്കായുള്ള ബീച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കടൽ കയറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കടലിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടില്ല പാറകളിലാണ് ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന പാറകളൊക്കെ അതിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പം ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുമ്മക്കായൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിരാശരായി അയ്യോ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് കല്ലുമ്മക്കായ് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കടൽ പത് നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരെ വെള്ളമുണ്ട് കടലിൻ്റെ ആ കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗം വരെ വെള്ളമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് കല്ലൊന്നുമില്ല അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ അവിടെ വരെ വെള്ളമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി വേലിയർക്കാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നല്ല പോലെ അങ്ങ് കടലങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ സമയത്താണ് കല്ലുമ്മക്കായൊക്കെ കണ്ടത് പാറകളിലൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ കടൽ നന്നായിട്ട് കയറിയ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കടലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ ചെറിയ അകത്തോട്ടുള്ള കല്ലുകളിലൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ കല്ലുമ്മക്കായ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുമ്മക്കായൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കടൽ നന്നായിട്ട് തിരയടിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കടലിറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് കണ്ടത് ഇതാണ് കല്ലുമ്മക്കായ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ ഷെല്ലാണ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് പറിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു വലുത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ട് വലുതിനകത്ത് നല്ലപോലെ മീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറുതെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നോക്കുന്നതാണ് കല്ലുമ്മക്കായ ഷെൽഫിഷ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ശങ്ക് ചിപ്പി ജീവികളില്ലേ അത് അതിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ലൈവായിട്ട് അതിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നതും അത് കണ്ടോ ജീവി ശങ്കിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ കുറേ ഞണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ കല്ലുമ്മക്കായ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാറകളിലൊക്കെ നിറച്ച് കല്ലുമ്മക്കായാണ് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് പാറകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി എടുക്കണം നല്ല ബെല്ലായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കുത്തിപ്പറിച്ചെടുക്കണം ഈ പാറകൾ നല്ല ക കല്ലല്ല മണ്ണ് കട്ടിയായിട്ടുണ്ടായ പാറകളാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല ഹാർഡാണ് ആ പാറക്കല്ല് ഇത് ശങ്കുജീവികളാണ് നോക്കുക അത് അനങ്ങുന്നത് കണ്ടോ അത് ഞാനിതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് ഇത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നം ഞാൻ ചിപ്പിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവനുള്ളതും സംഭവമൊക്കെ അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കത് പോകുന്നത് നോക്കി രസ കാണാനല്ലേ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ടുള്ള കൗതുകമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ ഒമാനിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അവിടെ പോകണം നല്ലൊരു ബീച്ചാണ് ശാന്തമായ ബീച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി കളിക്കുക ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ തിര വന്നടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി പോകുകയോ ഒന്നുമില്ല നല്ല ആഴമില്ലാത്ത കുറേ കരഭാഗമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചിപ്പികളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിപ്പികൾ മാത്രമല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവനുള്ള ജീവിയാണെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോഴേ ഇല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നുന്നു രസമല്ല കാണാൻ ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങി അനങ്ങി പോകുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കുറേ ഞണ്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഞണ്ടുകളൊക്കെ ഓടി ഓടി ഓരോ കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറുന്നു നിറയെ കടൽ ജീവികളെ കാണാൻ പറ്റി മീൻ അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടായില്ല മീനൊക്കെ അങ്ങ് ഉൾക്കടലിലാണ് മീനൊന്നും ആ കരഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളായിരുന്നു നിറയെ നിറച്ച് ഷെല്ലുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല വെറൈറ്റി ഷെല്ലുകൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കരയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഷെല്ല് കളക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഷെല്ലെടുക്കാം നോക്കുക ജീവി ഈ ശങ്കനുള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജീവി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ അറിവാണ് കല്ലുമ്മക്കായ് കുറേ കിട്ടി നല്ല പാടാണ് കുത്തിപ്പറിച്ച് ഇളക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇനി ഇതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വേണം ക്ലീൻ ചെയ
ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നാഷണൽ ഡേയുടെ അതിൻ്റെ അലങ്കാരവും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ലൊരു രാജ്യമാണ് ഒമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഒരു ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഒരു ബഹളമില്ല ഒന്നുമില്ല കാമാൻ കയറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെന്നിട്ട് കല്ലുമ്മക്കായ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓരോ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കല്ലുമ്മക്കായ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി ചെയ്യാം അങ്ങനെ കല്ലുമ്മക്കായയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് നമ്മളവിടെ എത്തി ഇനി നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു പണിയാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഷെല്ലിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്തോ ഷെല്ലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മീറ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കുക അത് മീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എന്തോ എന്താ ഒരു നാര് പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറേ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യണം കുറേ വെള്ളമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മണ്ണൊക്കെ പോകും മണ്ണൊക്കെ നല്ലപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് കഴിക്കുക കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സീ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വയറിന് അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇതെന്തോ അത് പൊളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് അത് ഇളക്കിയെടുക്കുക മീറ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കുക നല്ല കുറേ സമയം എടുത്തുള്ള പ്രോസസ്സാണ് കുറച്ച് മീറ്റേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത്രയും കല്ലുമ്മക്കായ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കല്ലുമ്മക്കായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം റെസിപ്പി റെഡിയാക്കാം ഇങ്ങനെ കല്ലുമ്മക്കായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് വിനീഗർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അപ്പം തന്നെ വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ വെള്ളം അങ്ങ് ഇറങ്ങും അത് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക ഒന്ന് കുക്കായിക്കോളും ആ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുക്കായ ശേഷം ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി ഫ്രൈ വരും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് പിന്നെ നല്ല ഗുണമുള്ള കാൽസ്യം റിച്ചാണ് നല്ല ഫുഡാണ് സീ ഫുഡൊക്കെ പൊതുവേ എല്ലാം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അന്ന് കുക്കാകും വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സവാള അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് സവാള ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയം വരെ ഇതിലെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം സവാളയ്ക്ക് ഉപ്പുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായുടെ
and on the fry eye, the left Murino and the tender, Karikan and Lapagai, a pelarum, Kalamakai, Kaperchon, the bowler, fry chay the noca, valer a tasty anum, a pendablog is tepetal, allow like anum, share anum, subscribe anum. Thanks for watching. Bye.